เมเดียตั้งกันมาสัตว์ทุกอย่างสุดท้ายถูกลืมไป Walau konten audio berdasarkan kisah nyata, beberapa adegan, tokoh, dan kejadian telah dimodifikasi untuk menambah unsur dramatis. Konten ditujukan untuk audiens dewasa karena dapat mengandung bahasa eksplisit dan berunsur kekerasan. Kebijaksanaan pendengar sangat disarankan. Selamat datang di podcast Tinggal Nama. Podcast persembahan Media Podcast Network bekerja sama dengan Inti Sari dan Motion Radio menghadirkan kisah kriminal dari seluruh penjuru dunia bersumber dari artikel terbitan Inti Sari. Sebelum mendengarkan, jangan lupa untuk klik follow podcast tinggal nama dan beri rating terbaikmu. Follow juga media sosial dan TikTok kami di at Media by Kagi Media agar tidak ketinggalan informasi podcast lainnya. Dan Inti Sari memberikan diskon sampai 50% untuk berlangganan majalah Inti Sari di atas satu bulan melalui grid.store.id. Kisah kali ini menceritakan seseorang yang ditemukan meninggal dunia. Penemuan mayatnya diperkirakan karena dibunuh. Pagi hari sebelum meninggal, Kelly Bridgman terjaga pada saat burung-burung bel sudah mulai mengumbar kicauan subuhnya. Kelly keluar dari kemahnya. Jauh di seberang sungai, di balik bayangan pepohonan, terlihat dua Land Rover dan perkemahan lain. Kemah istrinya, kemah anak tirinya, kemah David Wingfield, si pengawet binatang, dan kemah Solomon Goss. Goss yang baru bertengkar dengannya. Malam ini, kalau semuanya beres, kicauan mereka akan terpadu dengan kicauan si burung hantu. Ninox no face Yelandie, alias Ruru, alias burung Morpor. Kedua mata Bridgman menjelajah nyalang ke sekitar hingga ia menyelinap di antara belukar dan semak duri. Sampai ditemukannya sungai dengan jembatan dengan aliran sungai di bawahnya. Bridgman kemudian memanjat pohon untuk memasang mikrofon paraboliknya. Nafasnya berderu berat. Pukul 11 lewat 30 menit itu, Bridgman turun dari kunjungan ke Bald Hill. Namun, tiba-tiba... Ia mendengar sebuah letupan, lalu kepakan sayap dan lolongan kecil. Ternyata, di bawah berdiri seorang David Wingfield. Mereka saling berpandangan. Apa itu yang kau genggam? Buka tanganmu. Kedua tangan si pengawet binatang terbuka. Ada benda kecil berbulu di telapak tangannya. Burung Rifleman yang paling kecil dan bersahabat di antara semua burung di Selandia baru. Kulaporkan kau, persetan. David Wingfield si manusia raksasa pun bangkit. Sejenak, tampak seolah Bridgman akan terjun menerkam dia. Diam kau! Aku tahu yang kau lakukan tadi. Percuma, aku bisa bereskan kau dengan satu tangan. David memungut senapan anginnya, lalu berlalu perlahan. Saat tengah hari, para penghuni kemah menyantap makan siang yang dimasak oleh Susan Bridgman. Bendungan sudah selesai mereka kerjakan. Aliran anak sungai sudah melewati dinding bendungan kecil ini tercurah ke Wainui. Apa dia tidak akan pulang mengambil pakaian? Pertanyaan terlontar. Sebisa-bisanya, ia selalu menghindari menyebut nama ayah tirinya. Aku rasa tidak, dia sudah mengambil pakaian cukup untuk seminggu. Aku sudah bertemu dengannya. Di mana? Di belukar di bawah Belt Hill. Kurasa ia tak akan datang hari ini. Bagus. Jangan seperti itu, Cliff. Kenapa tidak? Sayangnya, pertanyaan dari Cliff Gray barusan tidak terjawab. Hari itu... Panas sampai malam. Pukul 11 malam, Susan Bridgman dan pacarnya meninggalkan tempat pertemuan rahasia mereka di semak belukar dan kembali ke perkemahan yang sudah senyap. 
Dia nggak bakal menceraikan aku Bahkan kalau kita terang-terangan sekalipun Menjelang tengah malam Turun hujan deras David Wingfield mengenakan sepatu bot dan jas hujannya Diambilnya obor Lalu ia berkeliling perkemahan Untuk mengeraskan ikatan tambang-tambang Dan memeriksa apakah saluran air tidak terhalang Ia memang seseorang yang bertanggung jawab Waktu sinar obornya bergerak di atas kemah Susan Susan berteriak Hei, kaukah itu? Apa semua sudah beres? Beres, tidurlah Salomon Ghost diam-diam menunggalkan kepalanya dari bawah kemah. Sialan. Lalu, kepalanya masuk lagi. Sedangkan, Cliff Gray yang terakhir bangun. Ia baru saja bermimpi buruk lagi tentang ibu dan ayah tirinya. Setelah sarapan, mereka pergi melihat bendungan. Air di kolam mereka sudah setinggi tepian. Tapi, bendungannya cukup kuat. Sebuah pohon muda tercabut dari akarnya, terbawa arus. Mereka terpaksa harus berbicara sambil berteriak untuk mengalahkan gelora air. Kita terkurung, ya kan? Sampai kapan? Tidak apa-apa, kita punya banyak makanan. Hush. Susan melihat ke arah bendungan, ke tempat pohon muda itu terhalang. Pohon itu... Ikut terombang ambing Melontarkan, menyeret, melontarkan lagi sepotong lengan yang terlihat menyeramkan Lengan itu, lengan manusia Tangannya sudah bengkok, kaku seperti besi Lengan itu terlempar dari sisi yang satu ke sisi yang lain Susan Bridgman menjerit Dengan mata melotot dan mulut menganga Ia berteriak-teriak Ah, Kelly, itu Kelly Siapa pun harus melihat itu, itu Kelly Wingfield pun merangkul dia Lewat kepala Susan, ia bertukar pandang dengan Salamon Ghost I- Itu dia kan? Itu bajunya kan? Ia tenggelam kan? Jawab! I- iya, itu pasti dia Wajah Kelly Bridgman muncul Lalu tenggelam dan muncul lagi Susan berpaling ke Solomon Seolah ingin bertanya Apakah itu semua benar? Lututnya lemas dan ia pun jatuh pingsan Solomon kemudian berlutut untuk mengangkat Susan Cliff berusaha menggantikan tempat Solomon Tapi David Wingfield datang dan menyingkirkannya Lebih baik kau tak usah ikut-ikutan Akan kuangkat dia David pun mengangkatnya ke kemah Susan Cliff ingin ikut Tetapi Salomon Ghost merangkulnya dan mengajaknya menjauh dari sungai Cliff gemetar seperti anjing yang tersiram air Aku seharusnya ke mama Seharusnya akulah yang menemani dia David bisa mengatasinya Jangan khawatir Terdengar suara-suara manusia Dahan-dahan patah Dan hentakan sepatu bot di tanah yang lunak Kemudian muncul empat pria berjalan beriringan Masing-masing menggendong bungkusan di punggung dan menjinjing senapan Salah satunya berewokan Dua yang lain bercukur bersih Sedangkan yang satu lagi kelihatan sudah tak bercukur beberapa hari Waktu melihat Solomon dan Cliff, mereka semua berhenti Halo selamat pagi, saya harap kalian tidak keberatan kami lewat Kami baru berburu rusa di Hulu Wellsman Creek Tapi agaknya akan banjir Jadi kami tinggalkan tempat itu Dia kami berdua sedang shock Cliff mengangguk lesu dan terduduk di tanah Satu dari dua orang tadi bertanya Kalau ada yang sakit maksudku Ini Dr. Mark Mungkin ada yang bisa kami tolong? Akan kuceritakan saja Pria yang berjenggot tipis, Bob Johnson, menggerakkan kepala mengajak Solomon pergi dari situ. Sementara Dr. Mark duduk di samping Cliff. Yang lain mengelilingi Solomon di tempat yang cukup jauh. Orang yang berlogat Inggris ternyata bernama Miles Curtis Vane. Sedangkan si Brewok bernama M. Cafe. Mereka menunggu Dr. Mark memeriksa Cliff. Setelah selesai memeriksa, Dr. Mark mendatangi Solomon. Kawanmu betul-betul sedang shock. Apa mereka punya hubungan keluarga? Tidak, tapi yang meninggal itu ayah tirinya. Ibunya ada di kemah. Tadi ia pingsan. Sendirian? Dengan David Wingfield. Ia anggota kami juga. Apa Cliff dan ayah tirinya dekat sekali? Beberapa saat, Solomon terdiam. Tidak begitu. Kukira ia shock saja. Ia sayang sekali pada ibunya. Kami semua juga demikian. Kalau anda tak keberatan, aku akan... Oh iya, tentu. Silahkan. 
Solomon mendatangi Cliff dan mereka pun berjalan bersama kembali ke perkemahan. Ini datang kawan mereka yang satunya. David Wingfield menuruni tepian sungai. Ketika diperkenalkan oleh Curtis Fain, ia cuma mengangguk-nganggukkan kepala. Tamu-tamu itu menawarkan diri untuk mencoba mengangkat mayat dari air karena mereka memang membawa tambang. Berapa orang yang menarik tambang? Dima, kalau kelima orang itu cukup kuat, tambangnya ulit sekali. Solgus tidak begitu kuat. Lututnya payah. Oh, yang gagap itu? Ya. Bagaimana dengan anak muda itu? Biasanya kuat, tapi sekarang kau tahu. Ia masih terguncang Ya, grup kami oke okay. Denganku, semuanya lima orang Diputuskan dengan persetujuan Solomon dan Cliff Bahwa mayat itu akan diangkat ke tempat terbuka Dekat pohon beach besar Dan diletakkan di sana dengan dialasi alas kemahnya sendiri Jaraknya akan cukup jauh dari perkemahan Itu kemahnya bukan? Iya, di seberang jembatan Aku tak melihat ada jembatan Kau pasti melihatnya Kalau kau tadi lewat sana Jembatan itu ada di tempat anak sungai Melewati got sedalam 7 meter Ringan, tapi kokoh Dia serius membuat jembatan itu Aneh, aku tak melihatnya Maka Wingfield ke atas Ke kemah Kelly Bridgman Untuk mengambil alas kemahnya Waktu kembali lagi Yang lain-lain sudah mencopot barang masing-masing dari punggung Dan mengulur tambang pendaki gunung Mereka mengelilingi Bob yang sedang memberi instruksi Tak lama, kelima orang itu telah siap beriringan untuk mengarungi banjir di atas bendungan Solomon Ghost muncul Bob mengusulkan agar ia memungut ujung tali Mengikatnya ke sebuah batang pohon Dan siap untuk menarik atau mengulurnya bila diperlukan Demikianlah dengan susah payah, tubuh Kelly Bridgman berhasil ditarik ke tepi untuk kemudian diperiksa oleh Dr. Mark. Mayat itu sudah babak belur. Mayat itu pun dibungkus dengan alas kemah Kelly Bridgman, lalu diikat dengan tambang. Solomon menjaga di dekatnya, sementara yang lain berganti pakaian. Hari sudah mulai siang, matahari juga cerah waktu mereka mengangkat mayat Bridgman ke bawah pohon beach yang setiap malam dikunjungi burung-burung morpor. Kemudian mereka memotongi belukar manuka. Waktu Bob Johnson sedang menebangi ranting-ranting, ia menemukan kabel yang tampak baru saja diatur di sana, di bawah manuka dan tersembunyi dengan baik. Mereka menelusuri kabel itu dan menemukan tape recorder di atas pohon. Mikrofon parabolik terlihat di pohon lebih ke atas lagi. Jadi inilah yang dikerjakannya Ia sedang merekam kicauan burung kan? Hobi? Lebih dari itu Ia cukup memiliki reputasi di bidang unik Akan kita copot saja Kurasa kita mesti mencopotnya Sudah di atas sana sepanjang badai semalam Barang ini bermutu tinggi Mahal bukan main Kita bisa mengeringkannya Maka mereka memanjat pohon itu beriringan, mencopot mikrofon, lalu tape recordernya, dan menurunkannya dari satu tangan ke tangan yang lain ke bawah. Dr. Mark yang agaknya cukup tahu, juga mengatakan bahwa benda itu tidak banyak mengalami kerusakan. Kemudian mereka pergi ke Land Rover, duduk di belakang kendaraan-kendaraan itu sambil menikmati hangatnya whisky. Cliff dan ibunya tidak terlihat. Curtis Vane bertanya, apakah mungkin meramalkan kapan sungai akan surut? Orang-orang Selandia baru itu semua menjawab. Tak mungkin, sungai bisa terus banjir sampai beberapa hari, bahkan seminggu. Tak ada jalan keluar, jalannya terlalu buruk, tak akan bisa kita lewati. Beberapa lama, mereka terdiam. Sungguh tak enak, terutama untuk nyonya Bridgman. Memang? Aku tak tahu bagaimana prosedurnya untuk kecelakaan macam begini di Selandia Baru. Sama saja seperti di Inggris kukira. Pemeriksaan resmi? Betul. Kau seperti aku juga bukan? Pengacara? Ya. Yeah. Cliff yang baru datang dari perkemahan mendatangi mereka. Bagaimana dia? Oke, dia ingin sendiri. Dia menyuruhku mengucapkan terima kasih pada kalian. Tak apa, kami senang membantu sebisanya. Ada satu hal yang kukira perlu dipikirkan Setelah kita selesai tadi Aku pergi ke bekas tempat jembatan yang kau ceritakan Jembatan itu jatuh Tersangkut karang agak ke pinggir Aku melihatnya juga Waktu sedang mengambil peralatan Kau lihat tepiannya? Tempat nupuan kedua ujung jembatan? Iya 
Coba Apa ini semua? Kedua ujung jembatan itu menumpu di tepian Sampai sejauh 0,5 meter lebih Ada bekasnya Memangnya kenapa Bob? Apa maksudmu? Ya aku lihat itu Melihat apa demi Tuhan? Jembatan itu sudah digeser orang Didorong atau ditarik Sehingga salah satu ujungnya pas sekali di pinggir Waktu jembatan itu jatuh Sebagian tepiannya terbawa juga Tampak jelas sekali Cliff memecah kesunyian yang begitu lama. Maksudmu, ia melangkah di jembatan, lalu jatuh bersama jembatan ke dalam jurang kecil itu, lalu terseret banjir, begitu maksudmu? Tampaknya seperti itu. Dengan tidak sengaja, secara naluri, orang-orang itu telah berkumpul menurut kelompoknya sendiri. Tiba-tiba, Cliff berteriak kepada Daniel. Apa maksudmu? Kau pikir ada yang tidak beres? Apa yang kau maksud? Tutup mulutmu dulu, Cliff. Aku tidak akan tutup mulut. Kalau ada yang tidak beres, aku punya hak untuk tahu. Dia ibuku dan laki-laki itu. Intinya kita punya hak untuk tahu. Apa anehnya? Ayolah, adakah yang aneh? Oke, kau sudah dengar. Kalau jembatan ada yang menggeser dengan sengaja oleh manusia, polisi pasti ingin tahu siapa yang melakukan itu. Dan kenapa? Kupikir kau pun ingin tahu. Jangan lewatkan episode tinggal nama selanjutnya. Saat semuanya sudah terlambat, yang tersisa hanyalah tinggal nama. Tinggal.